ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തനു സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഡി എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചിലപ്പോൾ അധികമായി പോകുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇടേണ്ടി വരും കേട്ടോ സോട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിനെയാണ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അത് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് നടത്തി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് ഒബ്സർവ് അതായത് ഒരാളുടെ അറിയാതെ ഒരാൾ അറിയാതെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഓർ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബയോഫിസിയോളജിക് മെഷേഴ്സ് അതായത് ബയോഫിസിയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻവിവോ ഇൻവിട്രോ ഇൻവിവോ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻവേസീവായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ നോക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻവിട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ക്യാതേഡ് ആൻഡ് ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു ലാബ് അനാലിസിസ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലാബ് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവിട്രോ ഡേറ്റ കളക്ഷനാണ് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് നാരേറ്റീവ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ദെൻ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഓറൽ ഹിസ്റ്ററീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡയറീസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് ഇതെല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിൻ ഇയേഴ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്കെയിൽ അതായത് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലൈക്കഡ് സ്കെയിൽ സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ വരുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്യൂ സോർട്ട് ടെക്നിക് ക്യൂ സോർട്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാർഡ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ അധികം കാർഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് കൊടുക്കും ദ ആർ ആസ്ക് ടു സോൾട്ട് ദ കാർഡ്സ് ലൈക്ക് അപ്രൂവ് ഓർ ഡിസപ്രൂവ് കാർഡ്സ് മേ ബി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഓർ ലെവൻ ഫൈവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് കയ്യിൽ വരുന്ന ഒരു കാർഡ് കൊടുത്തത് വെച്ചാൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നൊരു വിഷയമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും വച്ചിട്ട് ഈ കാർഡ് ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറയും സോ അങ്ങനെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സോർട്ട് ടെക്നിക് ക്യൂ സോർട്ട് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽഹി ടെക്നിക് ഡെൽഹി ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മെഷ്യൂർ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റ് അതായത് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ നിന്ന് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല നല്ല എന്താ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു അതിനെയാണ് ഡെൽഫി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മെഷർ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ അറിഞ്ഞ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് റിഹേ
അപ്പം അത് നോക്കി നമ്മൾ ടൂളിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് വാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉപകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വാലിഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയോൺ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേ പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൂളിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് വാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്മാറ്റിക് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസം പോലെയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് വാലിഡ് ആണ് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ക്രൈറ്റീരിയോൺ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേബിലിറ്റി എന്താണ് റിലേബിലിറ്റി റിലേബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് എ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ടൂൾ ടു മെഷർ ദ വാ വാ വാരിയബിൾ ഓൺ റിപ്പീറ്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ഒരു ടൂൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് റിലേബിലിറ്റി അല്ലേ റിലേബിൾ ടു ഒരു എല്ലാ ടൈമിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ എല്ലാ ടൈമിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് റിലേബിലിറ്റി നമുക്കിത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റിലേബിലിറ്റി ടൂൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടൂളിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേബിലിറ്റി കോയഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ദ ടൂൾ ഇസ് റിലേബിൾ നമ്മളൊരു ടൂളിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി കോയഫിഷൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കും കുറേ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല റിലേബിലിറ്റി കോയഫിഷൻ മോർ ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ടൂൾ ഇസ് റിലേബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇക്വലൻസ് ആക്കുറസി ഈ നാലും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി അത് സ്റ്റെബ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഫർമേഷന് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം സെയിം അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ നാല് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി എക്രോസ് ടൈമിനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഏത് ടൈം എടുത്ത് നോക്കിയാലും എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും സ്റ്റേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു ടൂ ടൂൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് റിലേബിൾ ടൂൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി എക്രോസ് ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആ ഒരു റിലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി എക്രോസ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐറ്റം ഷുഡ് മെഷർ ദ സം ട്രീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഐറ്റം ഷുഡ് മെഷർ ദ സം ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വലൻസ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഇക്വലൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈൻസ് അല്ലേ ഒരേ തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾസോ നോൺ എസ് റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ടൂൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വലൻസ് ദൻ ആക്യുറസി മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറസി സോ ഈ നാല് ആസ്പെക്ട്സ് ചേർന്നതാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇക്വലൻസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ
it is any type of bias that is attributable to the mistakes in either drawing a sample or determining sample size. Namal sample edukumbo, alangal sample size namal plan cheyembo. Endengil mo re restrictions namal the sampling le varyen oninga that is sampling error. Le, endengil mo re bias or restrictions namal selecting the sample le edakki varyenu alangal sampling technique le edakki varyenu. Adhella namal research ne baadi kum. So adhi ne ani sampling error. It is any type of bias that is attributable to the mistakes in either drawing. Or sample or determine the sample size. Okay, number sample or number number the mistakes. Okay, next end that is representative sample. Representative sample and the which all it has all the important characteristics of the study population from which it is drawn. Okay. अब रेप्रसेंटेटिव सांपल नाम पढ़ा क्यारे कुछ अलग नाम सेलक्ट आॉब्लम रिसेर्च प्रॉब्लते अल कटक्टिस्टिक्स अटर सांपल अलगुलेन सब्सेशन रेप्रसेंटेटीव सांपल पर कटो इट हास् ऑल द इंपॉर्ट क्यार नमुक रिसेर्च पढ़ी आवश्यक एला इंपॉर्ट क्यारक्टिस्टिक्स अटिया सांपल अलग सब्सेशन नाप्रस अभी ई सापि ने सेलक्टी ई नूर पे सापि वर चांस सूचिपा प्रोबबिलिटी ईक्वल चांस एल नूर आलका सेलक्टी ईक्वल चांस को टेक्निक सांप्ली टेक्निक प्रोबबिलिटी सांप्ली कटो ओके नूर पे नूर पे एंिया चांस एल पर नूर पे ईक्वल चांस सांपिपाट अगर टेक्निक नूस प्रोबबिलिटी सांप्ली प्रोबबिलिटी सांप्ली मेथड्स प्रोबबिलिटी सांप्ली और डम सांप्ली मेथड्स प्रोबबिलिटी अब पेट सेलक्टी सो अब अदल चांस वो अब प्रोबबिलिटी सांप्ली तेनालीराम सांप्ली टाइप फस्ट सिंपल डम सांप्ली सिस्टमिक राडम सांप्लिंग स्टाटिफाइड क्लस्टर मल्टी स्टेज अंज टाइप भयंर इंपॉर्ट चल सांप्लिंग टेक्निका चो अगर डायरेक्ट ते चोद अलग ऐडम सांप्लिंग नोण डम सांप्लिंग चोद सो इत पढ़ी अब प्रोबबिलिटी अलग डम सांप्लिंग मेथड्स सिंपल डम Systematic random sampling, stratified cluster, multi-stage. The end of a simple random sampling. Each and every individual in the population has an equal chance of being selected in the sample. Now, let us say that no one, all population, all all are equal. Equal chance of sample like selection. It means that it is all that. Your simple random sampling will get up. अब ना राम वे भयंटर क्रियेटीव टेक्निक उपयोग राम पेट नूर पे इतनी नम्बर तोहन सिंपल राम सांप्ली राम पेट इतर सांपल मनसो अदाणम सेलक्षन राम नंबर ऑफ टेब अद फोर एक्सापि नाम क्लास क्लास नापद पुलर विचाचो अल नमक मेन और आरु पे और ग्रूप तैयार सो नापद पे आरुपे अब टीचर और डम सांप्लिंग अलग सिंपल डम सांप्लिंग अब टीचर और अटंडन रजिस्टर आरामा वि नंबर विपर्स वि इंडम अलग सिंपल राम सांप्लिंग कम नापद पे वेण चीट वी मनसो अदान क्यों नापद पे ईक्वल चांस आरा वेट अब टीचर आरे वेण विनसो नापद पेरू 
ഇതിനകത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ചാൻസ് ഇരിക്കണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചീത്ത വീഴാം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡമിലി നമ്മൾ കുറെ പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിൾ പ്രിപ്പേർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ അസൈൻ യുണീക് നമ്പർ ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് പോപ്പുലേഷൻ and to get a sampling ratio choose a number from 1 to uh, next randomly അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നൂറ് പേരാണെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് പേർ പേരുടെയും പേര് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നൂറ് പേർക്കും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു യുണീക് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന നമ്പറുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദെൻ ചൂസ് എവറി കേസ് സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നാനൂറ് പേരടങ്ങിയ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ നാനൂറ് പേരടങ്ങിയ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് പേരിൽ നിന്ന് ഒരു അൻപത് പേരെ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും പേര് എഴുതി എടുക്കുന്നു അവർക്ക് യുണീക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ നാനൂറിനെ അൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും എട്ട് എട്ട് മനസ്സിലായോ എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എട്ടിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഉള്ളവരെ ഈ സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അതായത് എട്ടാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് മൂന്നെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിൽ ഒൻപത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കും മനസ്സിലായി നാനൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് പേര് വേണം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് അപ്പം അവരൊരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറുള്ള ആ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷൻ എന്നൊരു സാമ്പിൾ കിട്ടും സോ അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മറ്റൊരു എക്സ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിംഗ് യൂസ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയോ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂസ് നാച്ചുറൽ ഒക്കറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ഫോം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിരിക്കാം വില്ലേജസ് ബ്ലോക്ക്സ് സ്കൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പിൾ റാൻഡം ഓഫ് ദ ക്ലസ്റ്റർ സർവേ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ തരണേന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വില്ലേജിനെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്നു സ്കൂളുകളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിനെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് അതിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സ്ലാൻഡിംഗ് It is useful when all subgroups of the group are to be adequately represented. Stratified random sampling is the name of the stratification. That is, we have to study the larger population. Group wise, group wise, one or two 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 group wise. അതായത് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ വെൻ ഓൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആർ ടു ബി ഈക്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് അവർ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ചില മാനദ
മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പലർക്കും പലതായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പം പൈസ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കെയർ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തവർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കെയർ അങ്ങനെയുള്ള കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നഴ്സിംഗ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ പലയിടത്തും പലർക്കും പലതാണ് പറയാനുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ സാമ്പിളിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റാൻഡമൈസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ല ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത അതാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഫോംസ് ബേസിസ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് റിസർച്ചറിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അയാൾ ഒരു സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ല എനിക്കിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത് എൻ്റെ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊക്കെ നോക്കി ഞാനൊരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺവീനിയൻസ് അവിടെ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് റിസർച്ച് എൻ്റെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായി മീൻസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഓർ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് റിസർച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ഓർ ജഡ്ജസ് വെദർ ദ സാമ്പിൾ വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് റിസർച്ചറിനൊരു മനസ്സിലൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണം ആ ഈ പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ റിസർച്ചിൽ നല്ല നല്ല ഡേറ്റാസ് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റിസർച്ചറിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ സാമ്പിളിംഗ് പർപ്പസ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിൽ പ്രീ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഇസ് അച്ചീവ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട തെക്കുന്ന സാമ്പിളിംഗ് മനസ്സിലായത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു നമ്പർ എന്തോ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി അത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊന്നും നോക്കത്തില്ല ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേര് മാറ്റി അപ്പം ആദ്യം വരുന്ന നാൽപ്പത് പേര് അങ്ങ് ചേർക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഇന്ന ഇത്ര 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 മാർക്കുള്ള പിള്ളേരെ നാൽപ്പത് പിള്ളേരെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല കഴിവുള്ള പിള്ളേരെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ആദ്യം പോകുന്ന നാൽപ്പത് പേർക്ക് അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോട്ട കഴിഞ്ഞ തീർന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഇതാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എസ് ചെയിൻ സാമ്പിളിംഗ് ഓർ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയിൻ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോബോൾ ഇഫ് വി കെറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ സാമ്പിൾസ് അതാണ് കേട്ടോ അതായത് ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടഫ് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്
ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ റിലീജിയൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വാല്യൂ ജെൻഡർ റിലീജിയൻ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് ആർ ഓർഡേഡ് ഫ്രം ലീസ്റ്റ് ടു മോസ്റ്റ് ഡോൺ നോ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രം ഈച്ച് കാറ്റഗറി സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ ബേസിലൊന്നും നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ ഒരു അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലീജൻ ജെൻഡർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൽ ഓർഡിനൽ അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഓ അത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിനകത്ത് ഒരു ഓർഡർ ബേസിസിലാണ് ഈ മെഷർമെന്റ് നടക്കുന്നത് ആ ഓർഡിനൽ എന്ന് ഓർപ്പിച്ച ഓർഡർ ബേസിസിലാണ് ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പെയിൻ സ്കെയിൽ എടുത്താൽ അതിൽ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് നോമിനൽ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ജെൻഡർ ക്ലാ നമുക്ക് ആസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ പക്ഷെ ഓർഡിനലിൽ നമുക്ക് ഓർഡറായിട്ട് ഒരു കാര്യം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ന്യൂമറിക്കലിലല്ല അല്ലാണ്ട് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് സോ ഇപ്പം പെയിൻ സ്കെയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ഒരാളുടെ പെയിൻ മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഓർഡർ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്കെയിലാണ് ഓർഡിനൽ നോമിനലും ഓർഡിനലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് അസസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നോമിനലിൽ ഓർഡറിന് പ്രസക്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ഓർഡറിന് പ്രസക്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്കെയിൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ വൈസ് മെഷർമെന്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചില ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കെയിലാണ് ഇന്റർവെൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഇന്റലിജൻസ് സ്കോർ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർമെന്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പിന്നെ വരുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ടു മെഷർ സംതിങ് ആൺ എ സ്കെയിൽ വെയർ ദർ ഇസ് എ ട്രൂ സീറോ പോയിന്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇന്റർവെൽ സ്കെയിലും റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഇല്ല ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും ഒക്കെ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ എടുത്താൽ അതിന് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നയൻ പോയിന്റ് നയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്കെയിലിൽ അളക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്കെയിലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് അത് ഏജ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏജ് അങ്ങനെ പോവാൻ ദറ്റ് അതൊക്കെയാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ഇന്റർവെൽ സ്കെയിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഇല്ല റേഷ്യോ സ്കെയിലിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് ഇത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ് മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഉണ്ട് മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിലിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് വാരിയൻസ് ഓഫ് സ
നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കറിവ് അത് എന്തിനൊക്കെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കറിവ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കറിവാണ് ഈ നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കാൺ ഗോസ്റ്റിയൻ കറിവ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് ഗോസ്റ്റിയൻ കറിവ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കറിവ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റ് അതായത് ഡേറ്റയെ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറിവാണ് നമ്മളെ നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറി അതായത് മെയിൻ എസ്സിക്കൾ ടു മീഡിയം എസ്സിക്കൾ ടു മോട്ട് അതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറിവാണ് നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറി മെയിൻ എസ്സിക്കൾ ടു മീഡിയം എസ്സിക്കൾ ടു മോട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും മെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കാണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവാസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് ഗോസിയൽ കറിവ് പിന്നെ നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കറിവ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറിവ് സെറ്റ് സ്കോർ ബെൽ ഷേപ്പിട്ട് കറിവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആ ബെൽ ഷേപ്പിട്ട് ഇന്ന അവിടെ അല്ലേ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് പെർഫെക്ട്ലി സിമിട്രിക്കൽ കാർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വഴി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡേറ്റാസാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മെയിൻ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ വന്നാലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ കറിവിനെ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറിവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഈ കറിവിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവെന്ന് പറയുന്ന പറയണമെങ്കിൽ മെയിൻ സീറോയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ വായിക്കണം ഇന്ന് അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ കറിവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത്രയും പുറമേന്ന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ചെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല സോ ആ ഒരു കറിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ സോഡിയ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് ഡേറ്റ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പീക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ കറിവ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെറിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും റെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പിക്ചറും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മെയിൻ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ മെയിൻ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ ആണെങ്കിലാണ് ഇതിന് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചില്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് പഠിക്കാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല